আসসালামু আলাইকুম আজকে আরো কিছু ফরটান এক্সপ্রেশন দেখাবো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একশো পাঁচ থেকে শুরু করে একশো একুশ পর্যন্ত এখানে অনেকগুলো এক্সপ্রেশন করা আছে আমি এর মধ্যে থেকে দু একটা একটু বলে দিব যেগুলো একটু কঠিন মনে হয় ওগুলো আমি একটু গুছিয়ে দিব এর আগে ক্লাসেও কিছু পড়িয়েছিলাম আজকে বাকি অংশগুলো দেখাবো আচ্ছা তো আমরা শুরু করি প্রথমে আমি একশো ছয় নাম্বারটা দিয়ে শুরু করি একশো ছয় এখানে দেখো লেখা আছে এ বি সি প্লাস ওয়ান বাই এ বি প্লাস বি সি ডিভাইডেড বাই এ বি প্লাস বি সি প্লাস যা হোক বড় একটা পার্ট এটা হচ্ছে প্রশ্ন দেওয়া আছে তো এখানে এ বি সি প্রথম যেটা এ বি সি আমি জানি যে সব বড় হাতের অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে ফর্টান সো এ বি সি সবাই গুণ আকারে আছে সেজন্য গুণ দেয়া হয়েছে প্লাস ওয়ান বাই এ বি তাহলে এটা ওয়ানকে লিখতে হয় হচ্ছে রিয়েল রিয়েলের মতো করে ওয়ান পয়েন্ট জিরো যারা আগের ভিডিওটা দেখেছ তারা জানো বা আগে ক্লাসটা করেছো ওরা জানো সো ওয়ানকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো আর নিচে এদিকে এ গুণন বি প্লাস বি সি দেখো উপরে বি সি আসছে এখানে বি ইন্টু সি আর এর নিচে আছে এ বি প্লাস বি সি এটাকে স্ল্যাশ ভাগ আছে মাঝখানে তাই স্ল্যাশ আর প্যারেন্থেসিস দিয়ে এ বিকে এ গুণন বি বি সিকে বি গুণন সি যোগ করা হয়েছে এবং বাকি অংশটা এই যে উপরে একটা পার্ট হচ্ছে সেটাকে একটা প্যারেন্থেসিস দেওয়া হয়েছে এবং এর পরেরটাকে আর বাকি নিচের ভাগের অংশটা যেটা এ প্লাস বি প্লাস সি বাই এ বি সি সেটাকে এ প্লাস বি প্লাস সি সি এটাকে এক ব্র্যাকেট এবং স্ল্যাশ এ বি সি গুণ করা হয়েছে প্যারেন্থেসিস দিয়ে এইটার হিসাব শেষ করল তো এটা একশো ছয়টা জাস্ট গুণ এবং যোগের বামান তো আরেকটু যদি ডিপে যাও যেমন এই যে একশো দশ নাম্বার যেটা সেটা দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স লগ টেন ভিত্তি আচ্ছা যে এটা এইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু লিখলাম সাইন ইনভার্সকে লেখা হয় এ সাইন আর লগ টেন হচ্ছে এ লগ টেন এটা গত ক্লাসে পড়ানো হয়েছে ভালো করে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে হচ্ছে এটা দেখো এখানে একটা অ্যাপসলুট ভ্যালু আছে এখানে প্রশ্নে সো অ্যাপসলুট চিহ্ন দেওয়া আছে সেই জন্য এটা লিখতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে অ্যাপসলুট এ বি এস তারপরে স্কোয়ার রুট আছে যে রুট ওভার এ এই যেখানে রুট ওভার এ আছে সো তুমি এখানে লিখেছো স্কিওয়ার ডি স্কোয়ার রুট এ মাইনাস বি স্কোয়ারকে লিখতে হয় বি ডাবল স্টোরিক টু স্কোয়ারকে ডাবল স্টোরিক দিতে হয় এবং লাস্টে সি গুণ করে এবং তার পাওয়ার হচ্ছে হাফ তো পাওয়ারকে ডাবল স্টোরিক ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বাই টু দিতে পারো আর অথবা তুমি যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ লাগো তাহলে হবে তো এটা একশো দশ নাম্বারটা এরকম তো এরপর একশো চোদ্দো নাম্বারটা দেখি এখানে সামটা বড় হাতে লিখেছে লক টেনকে এ লক টেন জানো সাইন স্কোয়ারকে সাইন স্কোয়ার যেহেতু আছে স্কোয়ার হলো পুরো টুকুর উপর স্কোয়ার দিলে হবে তো সাইনটা বড় হাতে লিখা হয়েছে আর স্কোয়ারটা লাস্টে যে ডাবল স্টোর একটু দেওয়া হয়েছে এবং এরপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে রুট ওভার আছে রুট ওভারটাকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে স্কোয়ারটি আর তার ভিতরে অ্যাপসলিউট ভ্যালু আছে এই জন্য এ বি এস ইউ মাইনাস বি আর লাস্ট হচ্ছে ই টু দি পর মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা ই এক্স পি আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার হলো ডাবল স্টোর তো এগুলো মোটামুটি বাকি সবই একই রকম তোমরা একটু খেয়াল করলে পারবে সবগুলো একশো আঠারোটা দেখো এখানে কিন্তু পাওয়ারটা একটু খেয়াল করো পাওয়ারটা দেখেছো পাওয়ারটা কীরকম এই যে এ রুট এ কিউব রুট অফ এ স্কোয়ার এ মানে এ স্কোয়ার উপর আবার তার পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি আসে এই জন্য এটা কি কী লেখেছে দেখো এ ডাবল স্টোরিক টু মানে এ স্কোয়ার তার উপরে পাওয়ার ডাবল স্টোরিক দিয়ে লিখেছে ওই যে দেখো ও ওইটা হলো কিউব রুট উপরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো স্ল্যাশ থ্রি পয়েন্ট জিরো এরপরে বাকি অংশে এই যেগুলো এখানে কি করলো এটা হচ্ছে এ কিউবের উপর স্কোয়ার সো এটা কি হচ্ছে এ কিউব এটা ডাবল স্টোরিক দিয়ে লিখেছে স্কোয়ার আর তার উপর রুট ওভারকে মানে তার পাওয়ার হাফ হবে হাফটাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখেছে আর লাস্টে এটা পোয়া টুকুর উপর স্কোয়ার রুট তাই এস কিউআরটি আর এ বি রুট রুট ওভার বি তাহলে এ ইন্টু স্কোয়ার রুট অফ বি প্লাস এ তো এরকম করে বাকিগুলো তোমরা পারবে মনে হচ্ছে আমার সো এ এগুলো বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো নেক্সট পেজে যাই নেক্সট পেজে দেখো একশো বাইশ থেকে একশো সাঁত্রিশ পর্যন্ত আছে তো এখান থেকে আমি কিছু বলে দিব আমি একটু দাগ দেওয়ার জন্য এই এটা ইউজ করছি ওকে তো এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে আমি দেখছি যে যেটা একটু 
অন্য রকম ওইটা বলার চেষ্টা করবো যেমন ধরো এই একশো সাতাশ এটা অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে সো একশো সাতাশ ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ এল এন অফ এক্স প্লাস কস থার্টি টু ডিগ্রি কস থার্টি টু ডিগ্রি কিন্তু এর আগে করিয়েছি গত ক্লাসেও করিয়েছি সো যারা তোমরা গত ক্লাসে করেছো তারা জানো ডিগ্রি থাকলে কি করতে হয় তো এখানে কি করব প্রথমে টু পয়েন্ট ফাইভ যা আছে থাকবে এরপর এল এন অফ এক্স এটাকে লগ যেহেতু এ লগ এক্স এরকম লেখা যাবে প্লাস গুণ আকারে আছে তাই স্টারিক চিহ্ন প্লাস কস আর থার্টি টু ডিগ্রিকে লিখতে হয় থার্টি টু পয়েন্ট জিরো প্লাস ইন্টু পাইয়ের ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি তো পাইয়ের ভ্যালু হলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি হচ্ছে ওয়ান এইটটি পয়েন্ট জিরো এরপর অংশ হচ্ছে অ্যাবসলুট ভ্যালু অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ এক্স ইন্টু টু এক্স ওয়াই টু কে টু পয়েন্ট জিরো সো এটা তোমরা পারবে আশা করছি বুঝতে পেরেছ এরপর আর কোনটা দেখানো যায় বেশ এগুলো মোটামুটি প্রায়গুলোই কাছাকাছি হ্যাঁ সবগুলোই নিজেরা বাসায় দেখলে একটু পারবা আর শুধু একটা জিনিসের সমস্যা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে ব্র্যাকেটটা হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে তোমরা কিভাবে ব্র্যাকেটটা দিতে হবে মানে কোথায় ব্র্যাকেটটা শুরু কোথায় শেষ এই পাশে যদি দুইটা ব্র্যাকেট থাকে এই পাশে এরকম দুইটা ব্র্যাকেট থাকবে এখানে যদি তিনটা থাকে মানে এখানে ধরো কিছু লেখা থাকলো এই পাশের কিছু লেখা থাকলো তাহলে এখানে তিনটাই এই পাশের বাম পাশের ব্র্যাকেট তাহলে তিনটা ডান পাশের ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ হবে সো ব্র্যাকেটটা যখন দেবে তখন একটু তোমরা একটু হিসাব করে দেবে এইটাই মোটামুটি স্টুডেন্টদের কিছু ভুল হয় এছাড়া আর কোনোটা তেমন ভুল হয় না তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের এই পৃষ্ঠাটা গেল আমি আরও দু একটা পৃষ্ঠা একটু জাস্ট একটু টাচ দিয়ে দিয়েই দেখি যে কী অবস্থা আচ্ছা এখানে ওই যে বাকি অনেক অনেক আছে অনেক আছে এত সব একটা একটা করে তো বলার দরকার নেই আমি তো সিস্টেম শিখিয়ে দিচ্ছি সিস্টেম অনুযায়ী তোমরা বাসা একটু করে নেবে যেমন ধরো এই যে একশো চল্লিশ নাম্বারটা এটা আমার এটা দেখো ই টু দি পর এক্স টু দি এক্স টু টু এক্স তাহলে এই কল টু তাহলে এই কল টু লিখবা বড়ো হাতের এ তারপরে এই যে অ্যাপসলুট ভ্যালুর জন্য অ্যাপসলুট লিখতে হবে এরপরে ই এক্স পি আছে যে উপরে এক্স রুট ওভার ওয়াই তো ই এক্স পি এক্স গুণ ওন স্কোয়ার রুট অফ ওয়াই ভাগ করতে হবে কস এক্স মাইনাস জেড তাহলে কসটা বড়ো হাতে লিখবো আর এক্স মাইনাস জেড এটা হচ্ছে অ্যাপসলুটের ভেতরে আছে সো এ বি এস এক্স মাইনাস জেড মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সো মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ ওই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ রুটের ভেতরের ভ্যালু হচ্ছে সবসময় পজিটিভ হবে এই জন্য কিন্তু এই অ্যাপসলুটটা লাগানো হয়েছে ঠিক আছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের মান যদি যেটা আসবে তার অ্যাপসলুট ভ্যালু বা পজিটিভ ভ্যালুটা এই জন্য অ্যাপসলুট লাগাতে হবে আর হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারকে লেখা যায় এক্স ডাবল স্ট্রু ট্রু মাইনাস ওয়াই ডাবল স্ট্রু ট্রু প্লাস সাইন ইনভার্সকে লেখা যায় এ সাইন এটা হচ্ছে এক্স ইনভার্স ওয়াই তুমি এটাকে ওয়াই বাই এক্সও লিখতে এখানে ওয়াই বাই এক্স লিখেছে তুমি এমনও লিখতে পারো যে এক্স এক্স ইনভার্স মানে হচ্ছে এটার পাওয়ার ডাবল স্টোরিক মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান লিখে আর গুণন ওয়াই তার সাথে ব্র্যাকেট দিয়ে এটার সাথে গুণ যদি ওয়াই লেখো তাহলেও হবে সো এটা এটা তুমি নাচ নিজের মতো করে লিখে নিলেই হবে এখানে ওয়াই বাই এক্স লিখলে বিষয়টা আসলে ছোট হয়ে যায় এই জন্য ছোট করার জন্য ওরকম করে লিখে নিয়েছে তো তোমাদের যেটা সুবিধা হয় তোমরা ওইটাই লিখতে পারো তো এটা পারা গেল পারবে আচ্ছা আমি একটু মোছার জন্য সময় নিচ্ছি ওকে এরপর তেতাল্লিশ একশো তেতাল্লিশ নাম্বারটা এটা একটু খেয়াল করো এটা মনে হয় বেশ কয়েকবার পরীক্ষা আসছে হচ্ছে হ্যাঁ একশো তেতাল্লিশ তা একশো তেতাল্লিশ বি ইকুয়াল টু যে বি ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু যদি থাকে লগ টেন এক্স তাহলে এ লগ টেন এ লগ টেন এক এক্স বড় হাতের কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিকে চুয়ান্ন ডিগ্রিকে লেখা যায় চুয়ান্ন গুণন পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন বা ওয়ান সিক্স লিখলেও হবে ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইট জিরো পয়েন্ট জিরো সো এটা হচ্ছে কজের ভ্যালু যদি যায় প্লাস এটা অ্যাপসলুট ভ্যালুর মানটা লিখা হয়েছে এ বি এস এক্স এক্স টু দিবার ফোর প্লাস ওয়াই টু দিবার ফোর প্লাস বাকি অংশটা লিখেছে দেখো আই তারপর আবার জে তারপর কে 
এই জন্য লেখো দেখো দুই পাশে আই এর পাওয়ার ডাবল স্টারিক জেড পরে ডাবল স্টারিক কে সো এটা লেখার পরে প্লাস থ্রি ইন্টু প্লাস থ্রি ইন্টু এ দেখো থ্রি কে থ্রি পয়েন্ট জিরো ইন্টু সি টু দি পাওয়ার ফোর সো সি টু দি পাওয়ার ডাবল স্টারিক ফোর আর তার উপর ডাবল স্টারিক যেটার পাওয়ার হচ্ছে এম বাই ফোর সো এটাকে যেহেতু এম হচ্ছে রিয়েল পার্ট রিয়েলকে আমার ইমেজিন ই করে দিতে হবে রিয়েলটাকে আচ্ছা একটু মুছে নিয়ে দেবো আচ্ছা এম হচ্ছে ইন্টিজার ভ্যালু এটাকে রিয়েলের ভ্যালু করে নিতে হবে তো এইটাকে রিয়েল করতে হলে কি কমেন্ট দিতে হয় কমেন্ট দিতে হয় হচ্ছে এটা পাওয়ারে তোমরা জানো পাওয়ার সবসময় রিয়েল ভ্যালু হয় না সবসময় ইন্টিজার হয় যেমন চার পাঁচ ছয় এরকম হবে দশমিক আসে না কিন্তু এম হচ্ছে একটা ইন্টিজার ভ্যালু আই জে কে এল এম এন এই ছয়টা ইন্টিজার ভ্যালুর মধ্যে এম লিখে ফেলছে এখানে ট্রিক্সটা এখানে যে এম এর ভ্যালুটাকে তোমার রিয়েল করে দিতে হবে তো রিয়েল করতে হলে সামনে ফ্লোয়েট কমেন্ট দিতে হয় অথবা রিয়েল কমেন্ট দিতে হয় এটা কমেন্ট দিয়ে ডিভাইডেড বাই ফোর হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো দিয়ে দিলে এটার কাজ শেষ একশো তেতাল্লিশ নম্বরটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা ফাইনালে আসার মতো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর বাকি এগুলো পারবা একশো আটান্নটা ইম্পর্টেন্ট এগুলো পারবা তোমরা আচ্ছা এরপরে আসি এই প্রবলেমগুলো একটু ডিটেলসে মাঝে মাঝে থাকে সেটা কি এরকম দেখো যে ট্রান্সলেট ইন টু ফর্টার্ন স্টেটমেন্ট এক নম্বর হচ্ছে ইফ দ্য ভ্যালু অফ এম ইজ লেস দ্যান সেভেন্টি ফাইভ মানে আচ্ছা তোমরা বুঝতেই পারছ এটার অর্থটা কি অ্যান্ড গ্রেটার দ্যান ফর্টি ফাইভ দেন দ্য প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন মাস্ট বি স্টপ দেখছো স্টপ করে দিতে হবে এই প্রোগ্রামটাকে এটাকে তোমাকে ট্রান্সলেট করতে হবে ফর্টার স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এটা এক নম্বর দুই নম্বর হলো অ্যাসাইন টু এইচ ওয়াই ভি দ্য লেন্থ অফ দ্য হাইপোটেনাস অফ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল দেখছো এখানে বলা হয়েছে যে এইচ ওয়াই পিতে এটার মানটা এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেলের সমকোণী ত্রিভুজের মাধ্যমে হোস আদার টু সাই সার্ভিস অ্যান্ড ওয়াই এটাকে প্রকাশ করতে হবে তিন হচ্ছে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার টু সি মানে সি ইকুয়াল টু এটা লিখতে হবে ফোর হচ্ছে এম ইকুয়ালস টু এম নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা লিখতে হবে পাঁচ হচ্ছে ইফ লগ অফ টেন ভিত্তি এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু এম আর কিউব দেন ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স সামথিং প্রশ্নই এত বড় দেখছো যে প্রশ্নটাই এত বড় তাহলে উত্তরটা কীরকম হবে আমাদের দেখো উত্তরটা আরও ছোট উত্তরটা ছোট দেখো প্রথমে বলেছে ইফ দ্য ভ্যালু অফ এম লেস দেন ফর্টি ফাইভ তো এই দেখো এ ইফ ইফ স্টেটমেন্ট তারপর এম এল টি সেভেন্টি ফাইভ ঠিক সো যে এম লেস দেন সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্ড যে অ্যান্ড লিখছে ডট অ্যান্ড ডট গ্রেটার দেন ফর্টি ফাইভ তাহলে এম জি টি অফ ফর্টি ফাইভ দেন দ্য প্রোগ্রাম এক্সিকিউট টু বি স্টপ তাহলে স্টপ কমান্ড করে ফার্স্টটা শেষ সেকেন্ডটা বলা হয়েছে এইচ ওয়াই পি দিয়ে অ্যাসাইন করতে হবে মানে এইচ ওয়াই পি লিখে ইকুয়াল টু দিতে হবে তার ভ্যালু হচ্ছে কি লিখবাম এই যে আমাদের ওই যে ত্রিভুজের দুইটা বাহু এক্স আর ওয়াই যদি হয় তার অতিভুজের মানটা কি হবে অতিভুজের ভ্যালু হলো রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সো এটা হয়েছে এ স্কোয়ার রুট এস কিউ আর টি এক্স এক্স ডাবল স্টোর টু ওয়াই ডাবল স্টোর টু ওকে তিন নাম্বারটা হচ্ছে ওই যে তিন নাম্বার প্রশ্ন বলা হয়েছে যে সি ইকুয়াল টু রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লিখ হয় তো এটা লিখলা সি ইকুয়াল টু এস কিউ আর টি এ স্কোয়ার বলতে আমরা ডাবল স্টোর টু দিয়েও লিখতে পারি আর এ স্কোয়ার বলতে এ গুণো নিয়ে দিয়েও লিখতে পারি আমার মনে হয় এটা তোমরা অরেরটা ইউজ করলে ভালো হয় আচ্ছা চার নাম্বার হচ্ছে এম ইকুয়াল টু এম নট এই অঙ্ক এটা এই চ্যাপ্টারের প্রথম যেই ক্লাস নিয়েছি ওই ভিডিওতে এটা পড়িয়েছিলাম এটাও পারো তোমরা এম ইকুয়াল টু যে এম ইকুয়াল টু ইন্টিজার দিয়ে বাকি অংশগুলোকে রিয়েল করে দিতে হয় এটা আমি প্রথম ক্লাসে করিয়েছি আর লাস্টেরটা দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ নাম্বারটা ইফ লজ এ লক টেন এক্স তাহলে ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে এ লক টেন এক্স এখানে বলছে লেস দেন ইকুয়াল টু এম আর এস কিউ এ তাহলে এ ডট এল ই ডট এম আর কিউ হলে এম হচ্ছে একটু আগে পড়িয়েছি এম হচ্ছে ইন্টিজার ভ্যালু সো এটাকে ফ্লয়েড বা রিয়েল দিয়ে দিতে হবে ফ্লয়েড এম ইন্টু আর কিউ হচ্ছে আর ডাবল এস থ্রি থ্রি দেন এখানে যে বলা গেছে দেন ওয়াই ইকুয়াল টু কি হবে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু ইটু দি পাওয়ার ফাইভ এটা হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল ই এক্স পি 
ये फाइव एक्स वाला फाइव पॉइंट जिरो गुनो नेक्स तार साथे गुन होगे साइन टू एक्स तले टू वाला टू पॉइंट जिरो गुनो नेक्स इटा जो तेरे इफ प्रोग्राम में रिस्ट्रिक्टमेंट सो ये प्रोग्राम टाइम में तो माके बारे स्टॉप करे दी तो होगे स्टॉप करा जो ना लास्ट जे ये इन डिफ इफ टके इन करा जो ना एन डिफ ये कमेंट है दी तो होगे तो मोटा मोटी ए चैप्टर एक लो कोल्ले तो मना पाँच मार्क पे जब है फाइनल है आज के ताहले ए पर जो 